días compañeros, hoy día a mí a mi grupo que está integrado por Jack, Norel y yo la que estoy hablando, Jenny, nos ha tocado el agua, la contaminación y su importancia. Miren acá, lo nuestro, este es el agua, el agua, miren que es la sustancia líquida, no tiene color ni sabor. Esta es agua pura y nos sirve para cualquier tipo de cosas. Aquí está. Ven, ahora vamos a presentar a mi compañero Jack que les va, les va a hablar todo sobre el agua. El agua. El agua es una sustancia líquida sin olor, olor y sabor. Se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formado por ríos, lagos y mares. Ocupa las la tres cuartas partes de la tierra y forma parte de los seres vivos constituidos por hidrógeno y oxígeno. Acá no está un grado para, ya como explicó mi amiga, no está un grado para vivir, para estar vivo, para bañarnos, para estar limpio. Ahora le toca a mi amiga Norel. El agua es importante porque nos sirve para bañarnos, para estar limpios, bien aseados, para cocinar, para que nuestras verduras estén limpias, para muchas cosas más y también, etc. Pero también es importante para los seres humanos, animales y plantas. del agua está generalmente provocada por el ser humano que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano aunque la contaminación del agua puede provenir de las fuentes naturales como la ceniza de un volcán la mayor parte de la contaminación del agua proviene de las actividades humanas como si el agua el agua se contamina tirando basura tirando animales muertos y por derrame de petróleo. Otra forma como contaminamos el agua. Por cualquier sustancia líquida pero mala como la lejía, el cobre y el alcohol. El río Rima es el, está contaminado. Antes era limpio, pero ahora ya se volvió contaminado, todo sucio. Una forma para cuidar nuestra agua, para mantenerlo limpio, no tirar basura. Acá vean el derrame, acá vean los desagües malogrados, una persona tirando agua está mal, porque el agua nos da la vida y es parte de la naturaleza. Gracias.